자개라는 것이 바다에서 조개를 채취해서 먹고 버려지는 껍데기인데 그 껍데기를 가공해서 그 내면에 있는 그 영롱한 빛을 어떤 지물에 붙여서 표현한다는 것 그러한 것이 참 야전에 특별한 내용이라고 생각합니다. <목소리> 안녕하세요. 나전칠기 공예가 성룡입니다. 조개 껍데기를 가공해서 어떤 표면에 문양화 시킨 그런 작업 과정을 라전이라고 합니다. 거기에 실을 덧대서 완성된 것을 라전칠기라고도 하죠. 우리나라만큼 세계 각국에 있는 그 조개를 갖다 채취해서 가공해서 어떤 그 문양화를 사실적으로 표현하려고 한 나라는 없습니다. 건강을 기원하는 수복강령 선비의 기상을 살리군 사군자 배란국조 장수 수복을 바라는 십장산을 갖다가 문양화해서 표현하기도 하고 참 다양합니다. 이게 지금 이어져 오는 이게 나전 칠기고 이게 우리의 그 독보적인 하나의 문화를 형성했다고 저는 봅니다. 저 같은 경우는 작업을 이제 나전 칠기 경우 이제. 건칠 작업을 해서 이제 많이 합니다. 어떤 형태를 만드는 상태에서 삼배를 바르고 칠을 하고 삼배를 바르고 칠을 하고 이 거듭지는 과정이 이룬 상태 이걸 갖다 건칠 태라고 합니다. 그러면 이제 도안화하고 그 문양을 자개로 오려서 심을 하게 되죠. 그 부분에서 이제는 풀 같은 거 표현하고 할 적에 끊음 같은 부분도 들어가고 다 일일이 손으로 다 이루어지는 겁니다. 그럼 이게 문양 작업에 거피면 다 이루어지면 이건 이제 마감 작업에 칠을 또 들어갑니다. 칠 들어가는 게 아홉 번에 열세 번이 들어갑니다. 오칠 같은 경우는 칠장이 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 반복 그렇게 합니다. 하는 공정을 거치지만 한 순간도 방심할 수 없고 과정에 집중하고 거의 몰두해야 됩니다. 1시간, 2시간, 3시간 듣고 빠름이 없어요. 그 자체예요. 그냥. 낮은 치기 뿐이 아닌 공예라는 요소가 갖고 있는 그 면을 제가 이제 조금은 발견한 것 같고 그런 면을 조금은 아는 것 같아요. 